Hola, vamos a hablar acerca de uno de los conceptos esenciales de Tisha B'Av. Y vamos a tratar de definirlo para poder entenderlo y entonces aplicar en nuestra vida algo que pueda ser realmente útil y una verdadera diferencia aprendiendo algo de este Tisha B'Av y que no simplemente pase como una fecha más en el calendario. Hay una frase que enseñan nuestros sabios sobre Tisha B'Av, hablando de Sinat Hinam. Nos dicen nuestros sabios que los dos templos de Jerusalén fueron destruidos por odio gratuito, un odio que no tiene fundamentos. Y aquí hay dos errores en los que podemos caer. Al entender que odio es aquel odio al que, al que nos referimos cuando hablamos del de odio de, las, de la literatura o del de odio de las novelas, que es un odio marcado, fuerte, un rechazo real a otra persona, entonces podemos pensar que nosotros no pertenecemos a aquellas personas que tienen sin A, que tienen odio. Y realmente esto no es así. El odio se define por la incapacidad de tener empatía. Sin A es ser antipático con las situaciones con la realidad y con otras personas. Es cuando en vez de entrar en contacto con alguien, uno decide retirarse. Y Hinam, el odio gratuito. Muchas veces un enojo no es odio. Muchas veces cuando alguien tiene una verdadera razón para tener algún enojo o una crítica, entonces ese enojo o esa crítica puede ser constructiva. Generalmente no lo es porque estamos centrados en nuestro ego. Pero cuando el eh, rechazo o cuando el enojo no está basado en algo sin fundamento, puede ser eventualmente constructivo. Hinam significa que no hay una verdadera razón para tener ese enojo o esa desintegración con otras personas. Simplemente es tenerlo de manera gratuita. ¿Y cuál es el ejemplo perfecto? de la manera gratuita de odio. Quizás es la primera vez que ustedes escuchen esto, pero es algo realmente interesante que dice Rabbi Jonathan Ivichitz. Rabbi Jonathan Ivichitz dice, el odio gratuito es cuando yo veo a alguna persona que está a punto de cometer un error en su vida, está a punto de hacerse daño físicamente, espiritualmente, emocionalmente, y sé que puedo hacer algo, para salvarlo, y no hago nada y dejo que caiga, esa es la definición perfecta de odio gratuito. Es decir, no requiere una mala palabra, no requiere una agresión física, no requiere ni siquiera un rechazo a la otra persona, es simplemente ser apático a esa otra persona. Ojalá que este Tisha B'Av logremos aumentar no, nuestra empatía, aumentar nuestro contacto con las otras personas y de esa manera el Todopoderoso va a ver nuestra búsqueda de unión, nuestra búsqueda de empatía y vamos a tener una verdadera plataforma para que la presencia divina vuelva a estar entre nosotros. Amén.